गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल टॉपिक रेशो एनालिसिस रेशो एनालिसिस आज अपन तीन नंबर चाहिए प्रॉब्लम पे हा जो टॉपिक है रेशो एनालिसिस तो टीवाय बीकॉम चे जे विद्यार्थी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी चे तो विद्यार्थ्या रेशो एनालिसिस टॉपिक उपयुक्त है फिर सिलबस रिनेटेड जेवड़े रेशो है एवडा रेशन का स्टडी करा तर हा जो वीडियो है तो एम कॉम चे विद्यार्थी प्रमाण टीवाय बीकॉम चे विद्यार्थी या दोनों विद्यार्थ्या यूजफुल है तो स्टार्ट करू मिडली पब्लिकेशन या टेक्स्टबुक मधी हा प्रॉब्लेम है तीन नंबर च एम कॉम च जो टेक्स्टबुक है तो टेक्स्टबुक मधी तो प्रॉब्लेम आधी समझा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट दिल्ली है अपने का रेशो कैलक्युलेट कराएँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्य एवरेज डेटर्स क्रेडिट परचेसेस क्रेडिट सेल्स पिलेले हैं तो जे रेशो कैलक्युलेट कराएँ रेशो है स्टॉक टर्न ओवर रेशो डेटर्स टर्न ओवर रेशो क्या क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो क्या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉइड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो अर्निंग पर शेयर ऑपरेटिंग रेशो तो अपन एक एक रेशो कैलक्युलेट करना आहोत फॉर्म्यूले घर फर्स्ट स्टॉक टर्न ओवर रेशो स्टॉक टर्न ओवर रेशो चाहे जो फॉर्म्यूला है तो है स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन कस कैलक्युलेट करते तो सेल्स मधु ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते एवरेज स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बेरीज कराएँ दोनों भाग दया कारण एवरेज का है सो सेल्स जे है तो अपने ट्रेडिंग अकाउंटला दिखते ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट साइड लाय सेल्स है वन लैक ग्रॉस प्रॉफिट है फिफ्टी थाउजंड सो वन लैक मधु अपन फिफ्टी थाउजंड माइनस करना आहोत ओपनिंग स्टॉक जो है तो है टेन थाउजंड क्लोजिंग स्टॉक है फिफ्टीन थाउजंड एवरेज कैलक्युलेट करना आहोत मग हा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आल्स मधु ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर एक लाख पन्ना हजार माइनस कर पन्ना हजार रुपया आ ब्रैकेट मध्य लिखे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एवरेज स्टॉक अपन कस का दह हजार अधिक पंद्रह हजार भागी दोन मग कैलक्युलेशन कर पन्ना हजार छेद बारह हजार पांचे बरबर उत्तर आ फोर टाइम्स सेकंड कैलक्युलेशन कराए अपने डेटर्स टर्न ओवर रेशो चाहिए डेटर्स टर्न ओवर रेशो जो है तो कैलक्युलेट करना अपने क्रेडिट सेल्स लगता जे अपने एडजस्टमेंट मध्य एटी थाउजंड एवरेज डेटर्स लगता अपने एडजस्टमेंट मध्य है ट्वेल्व थाउजंड फाइव हंड्रेड सो सेकंड कैलक्युलेशन डेटर्स टर्न ओवर रेशो डेटर्स टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स क्रेडिट सेल्स एडजस्टमेंट मध्य एवरेज डेटर्स एडजस्टमेंट मध्य जर समा एवरेज डेटर्स दिखले नवरेज डेटर्स कैलक्युलेट के लिए ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दोन ने भाग दिला कि ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस दिल्ली न से अपन डेटर्स एंड रिसेबल ची बेरीज घतो तो बे एवरेज डेटर्स दिखले होते क्रेडिट सेल पिखले होते ऐसी हजार बारह हजार पांचे ने भाग दिला उत्तर आए सिक्स पॉइंट फोर टाइम्स जे टर्न ओवर रेशो तो अपन टाइम्स मध्य लिखित सिक्स पॉइंट फोर टाइम्स तुम्हें पूरे दैट इज सिक्स टाइम्स अस लिखल तरी चले पे जे पॉइंट मध्य उत्तर आएखिल लिया नेक्स्ट रेशो है क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो सा लगन है क्रेडिट परचेसेस जे अपने एडजस्टमेंट मध्य एडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्य दिल्ली फोर्टी थाउजंड एवरेज क्रेडिट परचेसेस एवरेज क्रेडिटर्स लगन है एवरेज क्रेडिटर्स जर क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस दिखाला तो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस भागी दोन घेना है नसेल तो क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ची बेरीज घेर है मैं इतने क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल दो बेरीज देना है चालीस हजार रुपये क्रेडिट परचेसेस है चालीस हजार रुपये मूत्रा मध्य कि टाका आधी सूत्र लिहा क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो बरबर क्रेडिट परचेसेस छेद एवरेज अकाउंट पेएबल मैं क्रेडिट परचेसेस अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्य फोर्टी थाउजंड छेद 
फोर्टी थाउजंड म्हणजे क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबलची बेरीज मग आपण कॅल्क्युलेशन करताना झिरो झिरो कॅन्सल केले चार एक चार म्हणजे उत्तर आलेलं आहे वन टाइम एक टाइम आलेलं आहे वन टाइम सेम ह्याच किमती असलेलं आणि सेम असाच प्रॉब्लेम प्रिव्हियस टीवाय बीकॉम ची जी क्वेश्चन पेपर आहे तर त्यामध्ये देखील असा सेम प्रॉब्लेम आलेला आहे एप्रिल दोन हजार बावीस ची जी क्वेश्चन पेपर आहे त्या क्वेश्चन पेपर मध्ये हा सेम प्रॉब्लेम आलेला आहे नेक्स्ट रेशो आपण पाहतोय वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर रेशो वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर रेशो जो आहे त्यासाठी आपल्याला वर्किंग कॅपिटल काढावं लागणार आहे आणि टर्न ओव्हर म्हणजे काय तर सेल्स तर सेल्स लागणार आहे मग आपण आधी प्रॉब्लेम मध्ये चेक करूया की सेल्स किती आहेत प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटला सेल्स मिळतील सेल्स आहेत वन लॅख म्हणजे एक लाख रुपये आणि वर्किंग कॅपिटल कसं कॅल्क्युलेट करायचं तर करंट ऍसेट मधून करंट लायबिलिटीज वजा करायची मग बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला करंट ऍसेट कोणत्या कोणत्या आहेत तर त्यामध्ये आहे स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसिवेबल आणि कॅश ऍट बँक तर या चार ऍसेटची आपण बेरीज करणार आहे स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसिवेबल आणि कॅश ऍट बँक म्हणजे पंधरा हजार पंधरा हजार बारा हजार पाचशे आणि सतरा हजार पाचशे यांची बेरीज तर बेरीज येते साठ हजार रुपये आणि करंट लायबिलिटीज मध्ये आहेत क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल या दोन्हींची बेरीज आपण करणार पंचवीस हजार आणि पंधरा हजार म्हणजे चाळीस हजार मग साठ हजारातून चाळीस हजार वजा करून आपल्याला वर्किंग कॅपिटल मिळेल मग सूत्र टाकून सूत्रामध्ये किमती टाकून उत्तर कॅल्क्युलेट करूया मग नेक्स्ट रेशो घ्या वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर रेशो वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर रेशो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन वर्किंग कॅपिटल आणि वर्किंग कॅपिटल म्हणजेच काय तर करंट ऍसेट वॉज अ करंट लायबिलिटीज म्हणून आपण फॉर्म्युला कसा लिहिलाय सेल्स अपॉन वर्किंग कॅपिटल दॅट इज करंट ऍसेट मायनस करंट लायबिलिटीज मग सेल्स आपण शोधलेले आहेत सेल्स आहेत वन लॅक आणि करंट ऍसेटची बेरीज होती साठ हजार त्यातून आपण करंट लायबिलिटीची बेरीज चाळीस हजार वजा करून वर्किंग कॅपिटल काढलेलं आहे ट्वेंटी थाउजंड वीस हजार रुपये मग एक लाखाला वीस हजाराने भाग देऊन उत्तर आलेले फाईव्ह टाइम्स ज्या ज्या सूत्रामध्ये टर्न ओव्हर असा शब्द येतो त्या त्या सूत्राचं कॅल्क्युलेशन करून जे उत्तर येतं त्याला पुढे टाइम्स शब्द वापरायचा आहे म्हणून फाईव्ह टाइम्स असं आपलं उत्तर आलेलं आहे त्यानंतर नेक्स्ट रेशो आहे सेल्स टू कॅपिटल एम्प्लॉय जसं शब्द आहे तसंच त्याचा फॉर्म्युला तयार होतो बघा सेल्स टू कॅपिटल एम्प्लॉय म्हणून सेल्स अपॉन कॅपिटल एम्प्लॉईड इन टू हा त्याचा फॉर्म्युला आहे सेल्स टू कॅपिटल एम्प्लॉईड रेशो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन कॅपिटल एम्प्लॉईड इन टू हंड्रेड आता सेल्स आपल्याला माहिती आहे सेल्स आहेत वन लॅक कॅपिटल एम्प्लॉईड कसं काढायचं तर कॅपिटल एम्प्लॉईड साठी जो शेअर होल्डर्स फंड आहे म्हणजे शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व असेल तर रिझर्व प्रॉफिट अँड लॉस असेल तर प्रॉफिट अँड लॉस तर इथे फक्त शेअर कॅपिटल आणि प्रॉफिट अँड लॉस आहे तर दोन्हींची बेरीज घ्यायची म्हणजे एक लाख आणि वीस या दोन्हींची बेरीज हे आपलं कॅपिटल एम्प्लॉईड आहे तर मग ते घेऊया मग सूत्रामध्ये किमती टाका सेल्स आहेत एक लाख रुपये आणि कॅपिटल एम्प्लॉईड आहे एक लाख प्लस वीस हजार म्हणजे एक लाख वीस हजार इथे आपण कॅपिटल आणि प्रॉफिट अँड लॉस यांची बेरीज घेतलेली आहे मग एक लाख भागिले एक लाख वीस हजार कॅल्क्युलेशन करायचंय हा जो गुणिले शंभर आहे हा चुकून आलेला आहे हा ही प्रिंटिंग मिस्टेक आहे गुणिले शंभर या फॉर्म्युल्यामध्ये नाहीये कारण की सेल्स टू कॅपिटल एम्प्लॉईड म्हणजे त्यांचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे पर्सेंटेज नाही काढायचे त्यामुळे गुणिले शंभर काही घेऊ नका इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे मी ती हाईड करण्याचा प्रयत्न करते ओके राहू द्या तुम्ही करेक्शन फक्त लक्षात ठेवा की इथे ही प्रिंटिंग मिस्टेक आहे आपण फॉर्म्युला लिहिताना फक्त सेल्स टू कॅपिटल एम्प्लॉईड म्हणजे सेल्स अपॉन कॅपिटल एम्प्लॉईड घेणार आहोत मग सेल्स एक लाख छेद एक लाख प्लस वीस हजार म्हणजे एक लाख वीस हजार मग फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाकून कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आपलं झिरो पॉईंट त्र्याऐंशी आलंय परंतु त्याच्या पुढे दोन टिंब देऊन एक लिहायचंय म्हणजे झिरो पॉईंट त्र्याऐंशी एक हे उत्तर आहे नेक्स्ट रेशो आहे रिटर्न ऑन शेअर होल्डर्स फंड रिटर्न म्हणजे किती पर्सेंट रिटर्न मिळेल शेअर होल्डर्स फंड वर मग त्यासाठी आपण काय करणार आहोत तर नेट प्रॉफिट घेणार आहोत आणि छेद शेअर होल्डर्स फंड गुणिले शंभर इथे मात्र आता पर्सेंटेज काढायचे मग नेट प्रॉफिट जो आहे तो आपल्याला कुठे मिळेल तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला नेट प्रॉफिट दिलेला आहे वीस हजार रुपये ट्वेंटी थाउजंड 
ट्वेंटी थाउजंड नेट प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स फंडे का कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की बेरीज पिकाण रिजर्व नहीं है कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस की बेरीज मैं सूत्र मध्य कि नेट प्रॉफिट है ट्वेंटी थाउजंड अपॉन शेयर होल्डर्स फंड वन लैक ट्वेंटी थाउजंड इन टू हंड्रेड कैलक्युलेशन कर उत्तर आल सोला पॉइंट सदुस एक्चुअली उत्तर ये सोला पॉइंट सहसठ 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 आए अपन एक आकड़ा वाढ़ा सोला पॉइंट सदुस टक्के उत्तर आए नेक्स्ट रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सीम्पल रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बरबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड सेल्स महत्ति है अपने एक लाख रुपये ग्रॉस प्रॉफिट अपन घेर आहोत्त ट्रेडिंग अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लिथुन तो है पन्ना हजार रुपये फिफ्टी थाउजंड रुपीज तो पन्ना हजार रुपये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स एक लाख गुणीले शंबर ग्रॉस प्रॉफिट फिफ्टी थाउजंड अपॉन सेल्स वन लैक इन टू हंड्रेड कैलक्युलेशन कर उत्तर आए फिफ्टी पर्सेट पन्ना टक्के नर नेक्स्ट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट अपन आता होता ट्वेंटी थाउजंड सो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड इट इज फॉर्म्यूला एंड नेट प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजंड अपॉन वन लैक इन टू हंड्रेड वीस हजार रुपये नेट प्रॉफिट शेद एक लाख रुपये सेल्स गुणीले शंबर कैलक्युलेशन कर उत्तर आए ट्वेंटी पर्सेट वीस टक्के लास्ट रेशो अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर मीन्स एक शेयर्स वर कि प्रॉफिट अर्न के तो नेट प्रॉफिट जेवड्या इक्विटी शेयर की संख्या है तिने भाग देना है मैं नेट प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजंड महत्ति है अपने इक्विटी शेयर की संख्या कुछ घर बैलेंस शीट वर बैलेंस शीट की जी लैबिलिटी साइड है तीस कैपिटल जी है ती दह रुपया एक शेयर है बेगा रुपीज टेन ईच मग कैपिटल कि वन लैक वन लैक टेन ने डिवाइड के शेयर की संख्या कैसे आई टेन थाउजंड मग टेन थाउजंड शेयर की संख्या है नेट प्रॉफिट है ट्वेंटी थाउजंड मैं ट्वेंटी थाउजंड टेन थाउजंड ने डिवाइड करा वीस हजार दह हजार ने भाग दया मैं नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हा फॉर्म्यूला है फॉर्म्यूला मे कि टाकून वीस हजार छेद दह हजार शेयर बरबर रुपीज टू पर शेयर एक शेयर वी रिटर्न मिले तो दोन रुपये मिलते तो ये अपन नौ रेशो जे हैं कैलक्युलेट के लिए लास्ट रेशो है दह नंबर का ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग रेशो च फॉर्म्यूला अपने महत्ति है सर्वान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस इन टू हंड्रेड अपॉन सेल्स आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन अपने पहले कैलक्युलेशन मे कैलक्युलेट के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस को जे बिजनेस रन करना लगता एक्सपेन्सेस घदाह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस सेलिंग एक्सपेन्सेस फाइनान्स कॉस्ट क्या कुछ मिलते अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस एक्सपेन्सेस है फिफ्टीन थाउजंड सेलिंग एक्सपेन्सेस है ट्वेल्व थाउजंड बेरीज करना आहोत मग हा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अपन कैलक्युलेट के लिए होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन कैलक्युलेट के लिए होता फिफ्टी थाउजंड पैला कैलक्युलेशन मध्य ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस अपन सेलिंग एक्सपेन्सेस ऑफिस एक्सपेन्सेस की बेरीज के लिए ट्वेंटी सेवन थाउजंड सेल्स है वन लैक इन टू हंड्रेड कैलक्युलेशन कर सेवनटी सेवन थाउजंड अपॉन वन लैक इन टू हंड्रेड उत्तर आए सत्यात्तर टक्के सेवनटी सेवन पर्सेट यह प्रमाण अपन अपना जो पुस्तक तीन नंबर का प्रॉब्लम होता तो कम्प्लीट के लिए हा सेम प्रॉब्लेम टीवाय बी फॉर्म या क्वेश्चन पेपर मधे आता एप्रिल क्वेश्चन पेपर मधे तो अपन हा प्रॉब्लेम इतने कम्प्लीट के हा प्रॉब्लेम है हा प्रॉब्लेम मात्र एम कॉम ऐसी विद्यार्थ्या सगले रेशो घ टीवाय बी कॉम ऐसी विद्यार्थ्या फिर सिलबस नुसार रेशो है पेल कैलक्युलेशन स्टॉक टर्न ओवर रेशो च दुसर कैलक्युलेशन डेटस टर्न ओवर रेशो च तीसर कैलक्युलेशन क्रेडिटस टर्न ओवर रेशो चौथ कैलक्युलेशन वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो पांचव कैलक्युलेशन सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉड सहाव कैलक्युलेशन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड सातव कैलक्युलेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आठव कैलक्युलेशन नेट प्रॉफिट रेशो नौ नंबर च कैलक्युलेशन अर्निंग पर शेयर दह नंबर च कैलक्युलेशन ऑपरेटिंग रेशो इधे अपला तीन नंबर च प्रॉब्लेम कम्प्लीट है
थँक्यू